அஸ்லாம் அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஐப்ரோ ஷேப்பிங் இல்ல ஐப்ரோ ட்வீசிங் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் அண்ட் ஐப்ரோ ஷேப்பிங் அப்படின்னு நான் சொன்னதும் பசங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆகிற விஷயம் பியூட்டி பார்லருக்கு போய் கேர்ள்ஸ் தானே ப்ரோ இந்த ஐப்ரோ எல்லாம் ஷேப்பிங்கா அப்படியே தின்னா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பசங்க எல்லாம் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணலாம் அண்ட் இதை நான் சொல்ல நிறைய ஸ்டைல் குருஸ் இந்த ஐப்ரோஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து இந்த சென்டர்ல யூனிப்ரோஸ் எல்லாம் மீட் ஆகி புஷியா இருந்துச்சுன்னா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அது கரெக்டான ஒரு லெங்க்ல கரெக்டான ஷேப்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபேக்ஸ் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்றேன் அண்ட் இது நம்மளோட ஹேர் ஸ்டைல் நம்ம எப்படி மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வெட்டி கரெக்டான ஒரு ஷேப் மெயின்டைன் பண்றோம் அண்ட் பியர்டோட ஷேப் டேக் கேர் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் தி குரூமிங் ஹேபிட் தான் இந்த ஐப்ரோ ஷேப்பிங் அப்படிங்கிறது இது கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும்தான் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ண வேணாம் பாய்ஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்கள்ட்ட ஒரு நல்ல பேர் ஆஃப் டீசர்ஸ் இருக்கணும் ஒன்னு வந்து தட்டையா அண்ட் ஒன்னு வந்து பாயிண்டடா ரெண்டாவது ஒரு நல்ல சிசர் நல்லா கட் பண்ற ஒரு ஷார்ப் சிசர் மூணாவது ஒன் ஒரு அழகான ஒரு கோம்பு அது கோம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லு அகலமா இருக்கக்கூடாது பல்லு க்ளோஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் எக்ஸசிவா இருக்கிற இந்த இடத்துல இருக்கிற ஹேர் எல்லாம் நம்மளால வந்து கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அண்ட் ரோ இந்த டிவிசஸ் இந்த சிசர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் அதை கட் பண்ணி ஷேப் பண்றதுக்கு பதிலா நான் வந்து ஒரு ரேசர் யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல ஒரு ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா கூடாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் கூடாது ஒரு சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இப்ப இது ஸ்கின் இதுக்கு மேல ஹேர் இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்ப நான் அதை ஷேவ் பண்ற அப்படிங்கும் போது மேல இருக்கிற இந்த ஹேர் சர்ஃபேஸ் லேயர் அதாவது அந்த ஸ்கின் லேயர்ல வச்சு அந்த ஹேரை கட் தான் பண்ணும் இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் இந்த பிளேட் கட் தான் பண்ணுமே ஒழிய ரூட்ல இருந்து அந்த ஹேர் எடுக்காது சேம் ப்ராசஸ் தான் ட்ரிம்மரோட இந்த கேப் நீங்க ரிமூவ் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணும் போது சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற அந்த ஹேர் மட்டும் தான் ரிமூவ் ஆகும் அண்ட் அதோட பேஸ் ஹேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பாயிண்டடா இருக்கும் பட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரெண்டு மூணு நாள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அது கொஞ்சம் திக்கா வந்திருக்கும் பட் நீங்க ட்வீஸ் பண்ணும் போதோ நீங்க பிளக் பண்ணும் போதோ இல்ல வேக்ஸ் பண்ணும் போதோ அந்த ஹேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட்ல இருந்து புழுங்கிட்டு வந்துடும் அதை நீங்க பிளக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாக்கலாம் கீழே ஒயிட் கலரா இருக்கும் சோ ஹேரோட ரூட்ல இருந்து அது பிளக் ஆகி வருது அண்ட் அந்த ஹேர் முளைக்கிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் ஆகும் அப்படியே அந்த ஹேர் முளைச்சாலும் அது பாக்குறதுக்கு ஃபெதரி லுக் ஃபெதர்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெக்க ஏதாச்சும் ஒரு இதோட ரெக்க எப்படி சாஃப்டா இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் ஹேர் முளைக்கும் பட் நீங்க அன்பார்ச்சுனேட்டா ஷேவ் பண்ற மாதிரி இல்ல ஆம்பிட்ட எல்லாம் ஷேவ் பண்ற மாதிரி இந்த ஐப்ரோஸையும் நீங்க ஷேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாளடைவுல அந்த ஹேர் வந்து பிளண்ட் ஆகி பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஸ்டபுள் பியர்டு மாதிரி எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு நிக்கும் ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு தடவை நீங்க ஷேவ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது வந்திருக்கு அதனால தான் நான் சொல்றேன் எப்பவுமே ஐப்ரோ ட்வீஸ் பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் கேளுங்க உங்களுக்கு ட்வீஸ் பண்ண தெரியலனா ஐப்ரோ த்ரெடிங் பண்றவங்க கிட்ட போய் அந்த ஹேரை த்ரெடன் பண்ணி விடுங்க இல்ல அப்படின்னா வேக்சிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுங்க எப்பவுமே ஷேவிங் பண்ணிடாதீங்க அண்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்தது போதும் நம்ம இப்ப டாபிக் உள்ள வரலாம் அண்ட் ரெண்டு ட்யூசர்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் கொஞ்சம் பிளண்டா இருக்கு சோ நிறைய முடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு புடிச்சு இழுத்துடலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்டடா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரெசிஸா இருக்கு ஒவ்வொரு முடியும் நம்ம தனித்தனியா வந்து எடுத்துடலாம் சோ ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னடானா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல இது ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்த இடத்துல இது முடியுது அப்படிங்கிறது சோ உங்களோட சீப் எடுத்துக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சோ இந்த சீப்ப வந்து நீங்க இந்த மூக்கோட பாதியில இருந்து எண்டுல இருந்து வச்சிடாதீங்க எண்டுல இருந்து வச்சீங்கன்னா இங்க இங்க நிறைய பேர் வந்து எண்டுல இருந்து வைக்கதான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா சென்டர்ல கேப் நிறைய ஆயிரும் என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மூக்கோட பாதியில இருந்து சோ இங்க இருந்து இப்படி சோ எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசிவா ஹேர் இருக்கு அதை நான் இப்ப ரிமூவ் பண்ணி காமிக்க போறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பாதி இங்க இங்க சென்டர்ல இருக்கிற அந்த எக்ஸசிவ் ஹேர் நம்ம எடுக்க போறோம் அண்ட் இந்த எண்ட எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா மூக்குக்கும் இந்த கண்ணோட எண்டுக்கும் இங்க இருக்கிற எக்ஸசிவ் ஹேரை நம்ம எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் சோ எண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு
And friends, in the end, sir, you have to shape and the cover. You have to focus on the end. This one, in the in the that, like excessive, that is hair. Look, I didn't write. You have to see. So, so in that, like that, that excessive hair. That is, you have to plug in the tweezers. So, you have to plug in the tweezers. So, in that, excessive hair. That is, on the line. So, so in that, like that, excessive. No, I have to plug in the tweezers. So, in that, like that, excessive. No, I have to plug in the tweezers. So, in that, like that, excessive. இந்த இடத்துல ஷேப்பாக இருக்கு ஸோ நான் அதை மறுபடியும் பிளக் பண்ணி அசிங்கப்படுத்த விரும்பல உங்களுக்கு எக்ஸசிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த சைட்ல லைட்டா டூ த்ரீ ஹேர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸசிவ் ஹேர்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிருங்க அண்ட் இதுதான் ப்ராசஸ் அண்ட் எப்பவுமே வந்து இந்த டாப் ஏரியால இருக்கிற ஹேரை நீங்க வந்து பிக்சர் வேணாம் இந்த கீழே இருக்கிறத மட்டும் நீங்க மெதுவா பிளக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு உண்மை சொல்லணும்னா பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கு பட் நீங்க பொறுமையா பிளக் பண்ணிருங்க இந்த சென்டர்ல இருக்கிற ஹேர முக்கியமா எடுத்துருங்க அண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்க ஃபேஸ் பாருங்க ஐப்ரோ ஷேப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சோ இதுதான் கடைசி செயல் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஐப்ரோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புஷியா இருக்கும் சோ இந்த ஹேரோட லெங்க் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்காது ஸோ அதை ஷேப்பில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்களோட ஹேரை வந்து எக்ஸசிவ் ஹேரை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரவுட் ஆகிருக்கிற ஹேரை வந்து நீங்கள் ஸோ கட் பண்ணிடலாம் ஸோ கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் டன் போத் ரெண்டு ஐஸ்க்கும் நீங்க பண்ணிக்கோங்க அது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு புஷி பியர்டு ஐ மீன் புஷி ஐப்ரோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அண்ட் ஃபைனல் ப்ராசஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லைட்டா தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் உங்க கையில எடுத்துட்டு ஸோ லைட்டா கொஞ்சமா எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணிருங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா எரிச்சல் இல்லாம இருக்கும் அதனால ஸோ அவ்வளவுதான் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் நான் வாங்கியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஐ திங்க் ஒரு டீசர்ஸ் நல்ல பேர் ஆஃப் டீசர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் ஏன்னா டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம இதை ஷேப் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதனால தான் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹேர் பழைய மாதிரி முளைச்சிரும் பாக்குறதுக்கு நான் அக்லியா இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் சப்போர்ட் இந்த வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மேன்ஸ்கேப்பிங்ல நான் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க கூடி சீக்கிரம் அந்த வீடியோ பண்றேன் என்ன பேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் பேஸ்புக்ல யாரும் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ஏன்னா அதுல நான் ஆக்டிவா இல்ல பட் இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கேன் டு மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து பாக்குறேன் அன்டில் தட் பாய் 